హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ బ్లూటూత్లో కానీ ఆక్స్ కేబుల్లో కానీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఆడియో సపోర్ట్ చేస్తుందా డిటిఎస్ వాళ్ళదైనా డాల్బీ వాళ్ళదైనా లేదు హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్లో డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేకుంటే డిటిఎస్ ఎక్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందా ఇది నా ఛానల్లో ఒక హండ్రెడ్ కామెంట్స్లో ఫిఫ్టీ కామెంట్స్ దీనికి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి సో ఈరోజు వీడియోలో మనం క్లియర్ కట్గా దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో వన్స్ అగైన్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక మాట ఎక్కువ క్లారిటీ కావాలంటే ఎక్కువ బిట్స్ ఉండాలి ఎక్కువ బిట్స్ అంటే ఎక్కువ డేటా ఎక్కువ డేటా అంటే ఎక్కువ ఫైల్ సైజ్ సో ఎక్కడైతే ఎక్కువ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఎక్కువ క్లారిటీని గెయిన్ చేయొచ్చు ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే డాల్వీ తరపు నుంచి కానీ డిటిఎస్ తరపు నుంచి కానీ బేసిక్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ వచ్చేసి కంప్రెస్డ్ వర్షన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఉంటుంది అనమాట డాల్బీలో వచ్చేసి డాల్బీ డిజిటల్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ ఉంటుంది డిటిఎస్లో డిటిఎస్ డిజిటల్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఉంటుంది ఈ కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్కి ఎంత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే డాల్బీ డిజిటల్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కేబీపిఎస్ అనేటువంటిది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అంటే సెకండ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కేబీపిఎస్ కిలో బైట్స్ పర్ సెకండ్లో ఆడియో అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక డిటిఎస్లో డిటిఎస్ డిజిటల్ సరౌండ్ అనేది కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఇది వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీపిఎస్ అనేది ఆడియో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్గా ఉంటుంది అక్కడ సిక్స్ ఫార్టీ కేబీపిఎస్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేబీపిఎస్ అంటే వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ కిలో బైట్స్ పర్ సెకండ్ అనమాట అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలో బైట్స్ తేడా అనేది అక్కడ డిటిఎస్ వాళ్ళకి డాల్బీ వాళ్ళకి ఉంది దాని తర్వాత సెవెన్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ వర్షన్ డాల్బీ తరపు నుంచి కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ వచ్చేసి డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ ఈ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్లో వచ్చేసి ఆడియో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీపిఎస్గా ఉంటుంది కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీపిఎస్ అనేది మ్యాండేటరీ డేటా స్పీడ్ ఎందుకంటే సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ని క్యారీ చేయాలి కాబట్టి ఇక డిటిఎస్లో సెవెన్ పాయింట్ వన్ వచ్చేసి డిటిఎస్ హెచ్డి అని ఉంటుంది డిటిఎస్ హెచ్డికి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి అంటే ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది కంప్రెస్డ్ అన్కంప్రెస్డ్ డిటిఎస్ హెచ్డిలో కంప్రెస్డ్ వచ్చేసి డిటిఎస్ హెచ్డి హై రెజల్యూషన్ ఆడియో అన్కంప్రెస్డ్ వచ్చేసి డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో సో కంప్రెస్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డిటిఎస్ హెచ్డి హై రెజల్యూషన్ ఆడియో అనేది సెవెన్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ ఫామ్ డిటిఎస్ దీనికి సిక్స్ ఎంబీపిఎస్ డేటా స్పీడ్ అనేది రిక్వైర్డ్ అనమాట డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీపిఎస్ అయితే డిటిఎస్ హెచ్డి హై రెజల్యూషన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్లో సిక్స్ ఎంబీపిఎస్ అనేది మ్యాండేటరీ స్పీడ్ అనమాట తర్వాత అన్కంప్రెస్డ్ ఫార్మ్ వైజ్ అన్కంప్రెస్డ్లో అన్ని సెవెన్ పాయింట్ వన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి డాల్బీ తరపు నుంచి అన్కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ వచ్చేసి డాల్బీ ట్రూ హెచ్డి డిటిఎస్ తరపు నుంచి అన్కంప్రెస్డ్ వచ్చేసి డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో డాల్బీ ట్రూ హెచ్డిలో అన్కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ అనేది ఎయిటీన్ ఎంబీపిఎస్ స్పీడ్తో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో అనేది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీపిఎస్ అనేది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది దీని తర్వాత హయ్యెస్ట్ అన్కంప్రెస్డ్ ఆడియో ఫార్మేట్స్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ డిటిఎస్ ఎక్స్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ డిటిఎస్ ఎక్స్ ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి లేయర్ బేస్డ్ ఆడియో ఛానల్ బేస్డ్ ఆడియో ఇవి మల్టీలేయర్ ఆడియో కాబట్టి మనకి ఏ లేయర్లో ఏ ఆడియో వెళ్తుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటుంది ఫర్ సపోజ్ డాల్బీ అట్మాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డాల్బీ అట్మాస్లో బేస్ లేయర్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ ఉండొచ్చు లేకుంటే డాల్బీ ట్రూ హెచ్డి ఉండొచ్చు సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటుంది ఒకవేళ త్రీ లేయర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి బేస్ లేయర్ అనేది డాల్బీ డిజిటల్ కానీ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ కానీ ఉంటుంది సెకండ్ లేయర్ డాల్బీ ట్రూ హెచ్డి ఉంటుంది థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్లో కూడా ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక డిటిఎస్లో వచ్చేసి మల్టీ లేయర్ ఆడియో డిటిఎస్ ఎక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దీంట్లో వాడు బేస్ లేయర్ త్రీ లేయర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి డిటిఎస్ డిజిటల్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో ఉంటుంది దాని తర్వాత డిటిఎస్ ఎక్స్ ఉంటుంది లేదు టూ లేయర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో డిటిఎస్ ఎక్స్ ఈ విధంగా లేయర్ బేస్డ్ ఆడియోస్ అవి ఒక్కొక్క లేయర్లో ఎంత డ
మనకు ఒక సిక్స్ ఎంబీపీఎస్ తో వస్తా ఉంది అనుకుందాం డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంబీపీఎస్ తో వస్తా ఉంది అనుకుందాం డిటిఎస్ ఎక్స్ లేయర్ అనేది ఇంకొక టెన్ ఎంబీపీఎస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంబీపీఎస్ అనుకుందాం దీన్ని ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అది డిటిఎస్ ఎక్స్ యొక్క ఆడియో ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ డాల్బిల్ వచ్చేసి సిక్స్టీ త్రీ ఎంబీపీఎస్ అనేది మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అయితే డిటిఎస్లో వచ్చేసి డిటిఎస్ ఎక్స్ ఆడియో మనకి రావాలంటే మినిమం టు మినిమం ఎయిటీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ అనేవి ఉండాలి ఇక ఈ ఎయిటీన్ ఎంబీపీఎస్ సిక్స్టీ త్రీ ఎంబీపీఎస్ ఇది అనమాట యాన్ అండ్ యావరేజ్గా మనకి అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటువంటి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఆడియో కోసం మాత్రమే ఇది అనమాట క్లియర్ వ్యూ ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం మాకు బ్లూటూత్లోనో ఆక్స్ కేబుల్లోనో హెచ్డిఎంఐ కేబుల్లోనో ఉండేది కదా మాట్లాడుకుంటామని నువ్వు వీడియోలో స్టార్టింగ్లో చెప్పావంటే ఎస్ ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా మీరు వాటిని తెలుసుకున్నారంటే అది మీకు ఉపయోగం లేని నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ ఒక విషయాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకొని తర్వాత మనం ఏ విషయాన్నైనా తెలుసుకోవాలి పడవ ఎక్కకుండానే మనం నది దాటాలంటే జరగని పని ఫస్ట్ మనం పడవ ఎక్కాలి తర్వాత నది దాటాలి అంతేకాని గాల్లో ఎగురుకుంటాయి ఏమి నది దాటలేదు ఇవి తెలుసుకొని బేసిక్స్ ఫౌండేషన్ ఇంటికి పునాది ఎంత ముఖ్యమో మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చేస్తున్నామంటే దానికి పునాది అంతే ముఖ్యం అందుకనే ఇవి తెలుసుకోవాలి తర్వాత మీకే క్లియర్ కట్గా ఐడియా వస్తుంది సరే ఇప్పుడు మనం మల్టీమిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ మల్టీమిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ బ్లూటూత్లో డాల్బీ ఆడియో కానీ డిటిఎస్ ఆడియో కానీ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ లేదు ఫైవ్ ఛానల్ ఆడియో సపోర్ట్ చేస్తుందా అని అడిగితే వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేయదు ఎందుకంటే బ్లూటూత్ అనేది స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు టూ ఛానల్ ఆడియో కోసం మన ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్లో ఉండే బ్లూటూత్ ఇక కొన్ని డివైజెస్ ఉంటాయి ఓన్లీ ఏవీ ఎక్విప్మెంట్ కోసమే డిజైన్ చేస్తారు వాటిల్లో ఉండే బ్లూటూత్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి బిట్ స్ట్రీమ్లో మాత్రమే బిట్ స్ట్రీమ్ అనేది అసలు బ్లూటూత్లో ఎవరు వాడరండి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫస్ట్ ఒక మాట చెప్పాలంటే డైరెక్ట్గా ఎందుకు ఇవన్నీ తిరుగు మాటలు వాడరు సెకండ్ సెకండ్ మల్టీమిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆక్స్ కేబుల్లో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తుందా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆక్స్ కేబుల్లో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు ఇన్ని రోజులు మీరు బ్లూటూత్లో మీ హోమ్ థియేటర్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్కి పాటలు పెట్టుకొని నాకు ఫైవ్ ఛానల్లో వస్తుంది అనుకుంటే అది మీ భ్రమే మీరు ఆక్స్ కేబుల్లో మీ టీవీ నుంచి అదే రెడ్ అండ్ వైట్ కేబుల్ ఆక్స్ కేబుల్తో కనెక్షన్ ఇచ్చుకొని మీరు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వింటున్నారంటే అది మీ భ్రమే రానే రాదు ఈ ఆక్స్ కేబుల్ బ్లూటూత్ అనేది టూ ఛానలే టూ పాయింట్ వన్ కూడా కాదు టూ ఛానల్కి మాత్రమే డెడికేటెడ్గా డిజైన్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఆక్స్ కేబుల్లో కానీ బ్లూటూత్లో కానీ ఇక కనెక్ట్ చేసుకోవడం ఆపేయండి ఎందుకంటే మీకు ఫైవ్ ఛానల్ ఎఫెక్ట్ రావాలంటే హెచ్డిఎంఐ నుంచి మాత్రమే మీకు వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మల్టీమిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్లో నాకు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ చేస్తుందా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేయదు ఎందుకంటే హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ అనేది కేవలం వన్ ఎంబీపీఎస్ సపోర్ట్తోనే వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి డాల్బీ అట్మాస్ రావాలంటే మినిమం టు మినిమం మనకి ఎయిటీన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ అనేది రిక్వైర్మెంట్గా ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఎంబీపీఎస్ రిక్వైర్మెంట్లో మనకి వన్ ఎంబీపీఎస్ అనేది రాదు లాస్ట్లెస్ ఆడియో కోడ్కి ఏదైనా కానీ హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్లో సపోర్ట్ చేయదు అలాంటప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా మీ బ్లూరే ప్లేయర్ను లేకుంటే మీ ప్లేయింగ్ డివైజ్ ఎంఐ బాక్స్ను లేకుంటే ఏదో ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ను యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని నుంచి డైరెక్ట్గా మీ హోమ్ థియేటర్కి ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చుకోండి మీ టీవీకి ఇంకొక కనెక్షన్ ఇచ్చుకోండి అలా రెండు కేబుల్స్ నాకు రావట్లేదు అంటే మీరు హెచ్డిఎంఐ స్ప్లిట్టర్ కొనుక్కొని వాడుకోండి ఎందుకంటే హెచ్డిఎంఐలో థర్టీ టూ ఛానల్స్ ఉన్నటువంటి ఆడియో అని క్యారీ చేసి గల కెపాసిటీ ఉంది హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో వర్షన్ యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ జీబీపీఎస్ ఎయిటీన్ జీబీపీఎస్లో సిక్స్టీ త్రీ ఎంబీపీఎస్ అంటే ఎంత ఆడియో అయినా దాంట్లో మీకు సపోర్ట్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ని డైరెక్ట్ మీ హోమ్ థియేటర్కి కనెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత మల్టీమిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నా దగ్గర హెచ్డిఎంఐ స్ప్లిటర్ తీసుకోలేకపోయాను నేను టీవీ నుంచి లాస్ టీవీలో లాస్లెస్ కోడ్ ఎక్కువ ఉంది కానీ నాకు ఆర్క్లో రాదన్నారు నాకు బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఏంటి లోయెస్ట్ అండ్ చీపెస్ట్లో లోయెస్ట్ అండ్ చీపెస్ట్ కాదండి ది బెస్ట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఆప్షను మీ దగ్గర మీ టీవీలో ఎస్పీడిఏఎఫ్ పోర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎస్పీడిఏఎఫ్ పోర్ట్ అంటే సోనీ అండ్ ఫిలిప్స్ డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ పోర్ట్ అనమాట ఇది డిజిటల్ ఆడియో సిగ్నల్స్ని క్యారీ చేస్తుంది ఇంతకు ఈ పోర్ట్ ఏంటంటే మన ఆప్టికల్ పోర్ట్
మా అంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ అనేది వస్తాయి హై ఎండ్ డివైజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే ఆప్టికల్ కేబుల్లో కొన్ని కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆప్టికల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అక్కడ డీ కోడింగ్ ఎన్ కోడింగ్ అనేది ఆడియో అనేది డిజిటల్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని మనము ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్గా మార్చి మళ్ళీ ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్ని డిజిటల్ సిగ్నల్స్గా మార్చి ఇన్ని సిగ్నల్స్ ప్రాసెసింగ్ జరగడం వల్ల అక్కడ కొంచెం ఏదో ఒక మిస్టేక్ జరుగుతుంది అంటే మనకు తెలిసిన మిస్టేక్స్ కాదు టెక్నికల్గా ఏదో ఒక మిస్టేక్ జరుగుతుంది మళ్ళీ ఆప్టికల్ కేబుల్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి కండిషన్స్ అనమాట ఆ కండిషన్స్ ద్వారా మనకి అంత పెద్ద క్లారిటీ రాకపోవచ్చు అంటే సె ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట క్లారిటీ వేరియేషన్ డిఫరెన్స్ ఒక్కొక్కసారి కండిషన్లో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ రావచ్చు కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ రావచ్చు డిపెండ్స్ ఈ డిపెండ్స్ అనే కండిషన్ని ఒక దాన్ని ఎవరు బేర్ చేయలేక హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్నే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్లో ఇలాంటి లిమిటేషన్స్ కానీ ఇలాంటి కండిషన్స్ కానీ ఏముండవు పెట్టామా వచ్చిందా ప్లగ్ అండ్ ప్లే అంతే సింపుల్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ లేదు హెచ్డిఎంఐ ఫిల్టర్స్ వేలు పెట్టి మేము కొనలేము అంటే సింపుల్గా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేసి ఆప్టికల్ కేబుల్ని కొనుక్కొని ఆ ఆప్టికల్ కేబుల్ ద్వారా మీరు సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఆడియోని కానీ లేకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఆడియోని కానీ ఎంజాయ్ చేయండి నా రికమెండెడ్ ఆప్టికల్ కేబుల్ అండ్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే అక్కడి నుంచి కొనుక్కోండి మీరు కొనుక్కుంటే నాకేమో డబ్బులు రావండి ఏదో ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో రివ్యూ యూనిట్స్ వచ్చేదానికి హెల్ప్ అవుతుంది మీరు నాకు ఈ విధంగా హెల్ప్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు అఫ్కోర్స్ మీకు అవసరమైతే ఆ లింక్స్ ద్వారానే కొనుక్కోండి మీకు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చడంతో పాటు మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ని రెక్టిఫై చేసి క్లారిఫై చేసిందని అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే బాయ్